नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ में डॉक्टर नासिर हुसैन सांसद और प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके बीच में है वो अपनी बात रखेंगे संसद के बारे में संसद में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है उस पर पूरी रोशनी डालेंगे डॉक्टर नासिर हुसैन दोस्तों नमस्कार जैसा आप तमाम लोगों को पता है और पिछले दो हफ्ते से आप तमाम लोग देख भी रहे हैं और अपने टेलीविजन चैनल्स पे दिखा भी रहे हैं अपोजिशन पार्टी खासकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों पे लगातार लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस पे नोटिस देते आई है चर्चा की मांग करते आई है चाहे वो महंगाई पे हो चाहे वो खाने पीने के सामान पे जो जीएसटी लगाया गया है उस पे हो चाहे वो पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते हुए दाम पे हो चाहे वो गिरता हुआ रुपया पे हो चाहे वो अग्निपथ पे हो चाहे वो ईडी आईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके ऊपर हो या चाहे जो चाइनीज सेना जो हिन्दुस्तान में घुस बैठी है इन तमाम मुद्दों पर अलग अलग टाइम हम लोगों ने नोटिस दिया और खासकर महंगाई के ऊपर लगातार हम लोगों ने चर्चा की मांग की राज्यसभा में रूल 267 के तहत हम लोगों ने लगातार चर्चा की मांग की कल लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पे चर्चा हुई है आज राज्यसभा में दो बजे से उन्होंने सरकार बेहद के लिए टाइम निकाला है और लिस्ट किया लेकिन हम रूल 267 के 267 के तहत हम लगातार मांग कर रहे थे क्योंकि हम लोगों को लग रहा था और हम लोगों को लग रहा भी है कि मूल मुद्दा है हमारे देश के आम आदमी हमारे देश की जनता को जिस तरह से महंगाई की मार हो रही है लगातार जिस तरह से हर दिन वो सवेरे जाते हैं दूध दही खरीदने के लिए वो सवेरे जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए और दूसरा सामान खरीदने के लिए तो उनके पॉकेट पे मार लगता है उनके पॉकेट पे जो है लगातार ये जो महंगाई जो बढ़ते हुए जो जो महंगाई बढ़ रही है उसके वजह से जो हमारी जनता जो जूझ रही है हमको लग रहा था कि दिन भर का कम से कम जो है इस चीज पे चर्चा होना चाहिए हम इसीलिए 267 के अंदर हम लोगों ने मांग की थी ताकि सारा दिन भर का बिजनेस सस्पेंड करें और सुबह से लेकर शाम तक सारे एम बैठ के इसके ऊपर चर्चा करें और सरकार उसके ऊपर जवाब दें लेकिन कल लोकसभा में सिर्फ दो तीन घंटे का डिस्कशन हुआ है आज भी राज्यसभा में सिर्फ दोपहर के बाद का डिस्कशन इन्होंने रखा है लेकिन क्योंकि महंगाई का मुद्दा है क्योंकि दो हफ्ते से हम लोग लगातार मांग कर रहे थे हम चर्चा चाह रहे थे अब चर्चा उन्होंने किसी भी फॉर्म में लिस्ट किया हो हम चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन कल लोकसभा में फिनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर का जिस तरह से जवाब आया है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या तो पास्ट में जी रही है या नहीं तो फ्यूचर में जीती है अब जुमलेबाजी करती है वो प्रेजेंट कंडीशन के बारे में कुछ भी उन्होंने कल कहा नहीं उन्होंने ये इसका जवाब नहीं दिया कि जीएसटी जिस तरह से खाने पीने के पदार्थों पे लगाया गया वो कम होंगे या नहीं होंगे उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया कि पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम होंगे या नहीं होंगे उल्टा बीजेपी के बहुत सारे स्पोक्स पर्सन या एम जो बात कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर वो लगातार डिनाइल मूड में थे वो लगातार ये कह रहे थे कि महंगाई है ही नहीं वो लगातार ये कह रहे थे कि जो हम कोई बहुत ज्यादा महंगाई देश में नहीं है और हमारे यहां रेसिशन होगा नहीं इस तरीके की बातें वो कर रहे थे कल की बहस से हम लोगों को ये लगा कि अपोजिशन के लोग अपनी बात रखा लेकिन सरकार की तरफ से कोई आम जनता को रिलीफ नहीं मिले इसके बावजूद आज हम चर्चा में जाएंगे चर्चा का हिस्सा बनेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री सदन में आए प्रधानमंत्री जवाब दे क्योंकि फिनेंस में फिनेंस मिनिस्टर कोई राहत की बात कर ही नहीं रहे अल्टीमेटली हमारे देश में हर चीज पे प्रधानमंत्री डिसीजन ले रहे हैं हर हर चीज पे हर डिसीजन में प्रधानमंत्री के सिग्नेचर के बिना उनकी राय के बिना कोई डिसीजन नहीं हो रहा है वो सदन में आए और आके अपनी बात रखें और जवाब दें हम चाहते हैं कि बहस के बाद जो है सरकार हमारे देशवासियों को इन तमाम चीजों के ऊपर कुछ ना कुछ राहत दे friends as you all know that for the past two weeks congress party and other opposition parties have been giving notices to the government 
and in especially in Rat Sabha under Rule 267 on various issues. It was price rise, inflation, Agnipad, EDIT, misuse of EDIT and CBI, on Chinese incursion, on the falling rupee, on all these issues. But the government's adamancy, government's arrogance, government's dictatorial attitude didn't allow any sort of discussion to take place in the last two weeks. And last two weeks of parliament, parliamentary business was washed off. We were continuously asking for a discussion. We said that we are ready to cooperate with the government, provided the government also includes the issues raised by the opposition, which are the issues of the people of this country. But unfortunately, government did not yield to it, and only yesterday they agreed for a discussion, for a short duration discussion in Lok Sabha. And despite the opposition MPs raising issues, raising issues that concern the people of the country, the finance minister and the government were in a denial mode. They said there's no inflation. They said there's no price rise. They said nothing much is happening here. They said there'll be no recession. They said they either live in the past or they live in the future. They don't speak about the present condition. They either, either say that the Congress regimes or the Congress government in the past are responsible for what is happening now, or they say that uh, uh, whatever is happening in the international level is the reason for what is happening in our country today. So, we have been asking the government to have a discussion in Raj Sabha under Rule 267 so that we can suspend all the business of the entire day and then have a long discussion on this issue so that every member of parliament has sufficient time to air his or her views in, the, in Raj Sabha. But the government didn't agree for that. Nevertheless, the government said that they will have a discussion on price rise in the short duration, that is from the afternoon. Uh, we wanted a full day discussion, but since it's a discussion on price rise for which we have been asking for the past two weeks, we will participate in the discussion, but we would like the government to answer our basic question, whether there is price rise or not, whether there is inflation or not, whether they are leveled GST on fruit products or not, whether uh, the prices of petrol, diesel and gas are continuously uh, raising or not. So these are the issues which need to be discussed and then the government should come out with a plan to see that there is relief to the people of this country and in today's discussion, because in yesterday's Lok Sabha discussion, nothing of that sort was there. There were no promises, there was, there was no roadmap and they were not ready to accept that there is inflation or price rise in our country. But I wish that the finance minister and I wish and the Congress party would like to see the Prime Minister being present in Raj Sabha today, hearing to the opposition parties and the MPs, and then speaking on this issue, because ultimately it is the Prime Minister who takes decision on all these issues. We would be expecting the Prime Minister to be there in the Parliament, and also we would be ex expecting the Finance Minister and the Government to give some relief to the armed army of this country, to the, to, to the common man of this country, to the poor of this country. Any questions you have? On this thing we can ask, please. Uh, see, the opposition parties have been raising important issues on which the government is on a back foot. The government is not in a position to control the economy. The, go the government is not in a uh, position to save the rupee. The government is not in a position to give jobs to the uh, youth of this country. The government is not uh, giving a good governance in this country. Everyone knows that. And we have raised so many issues on which they, ha they don't have any answers that you have seen in Lok Sabha yesterday. So that is the reason why they are trying to divert the attention of the common man in this country, they are try trying to divert the political narrative of the uh, of this country by carrying on such raids, by trying to blackmail, humiliate, and uh, victimize uh, the uh, victimize the leaders of the opposition parties, whether it is Congress party or it, uh, whether it is the leader from other uh, opposition parties in our country. That is very very clear now. There is a complete misuse of central agencies like ED, IT, and CBI in our country. Thank you. Thank you. Thank you so much.